A escola Sérgio Lopes, sem luz desde 8 de setembro, recebeu um novo poste na última terça-feira. A energia elétrica, contudo, ainda não foi restabelecida. Cinco semanas depois de o temporal que deixou o poste da escola Sérgio Lopes estragado e a escola sem luz, o novo poste foi instalado. Agora é religar o poste até a escola e ver o que foi danificado. Hoje foi feita a ligação elétrica do poste até aqui a escola. Amanhã a RGE tem até 24 horas, né? Um pedido de urgência para fazer a ligação. E amanhã nós vamos uh, esperar eles virem para, depois que a RGE fazer a ligação, para trazer, no caso do poste, até a escola e ver o que, que aconteceu, se todos os fios estão bons, né? Mas nós temos medo de que possa ter estragado algum, algum aparelho que estivesse ligado ou que os próprios fios tenham pego fogo numa descarga elétrica. Por enquanto, até sexta-feira, a rede municipal segue em recesso. Foram cinco semanas desde o temporal até a chegada do novo poste. A Secretaria Municipal de Educação pagaria pelo cerca de R$ 6 mil reais pelo poste. Depois, contudo, o custo coube à escola. Os gastos que deixariam de ser cobertos no orçamento da escola poderão ser pagos com o um repasse emergencial do município. E acabou que a escola vai uh, ter é, né, que, que fazer o pagamento do poste com as verbas que nós temos né, e que depois, com as futuras verbas, vamos uh, utilizando para outras coisas. Na época em que o poste queimou, uma empresa chegou a vistoriar a demanda. Entretanto, a proposta foi considerada cara pela prefeitura. O executivo falou, na época, que o que foi danificado pelo temporal foi apenas o transformador de um poste externo à escola. A merenda ficou em um freezer de outra instituição. Todos os dias, funcionários precisavam ir a pé ou com o próprio veículo buscar. O serviço administrativo foi realocado em uma sala cedida pelo shopping Praça Nova. Antes do recesso, eram 140 alunos que frequentavam as aulas em todos os níveis no formato híbrido e escalonado na Sérgio Lopes, no bairro Renascença.